சைராம்ஸ் நம்ம அன்பே சாய் அப்பாவோட டிஷர்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டிக்கர் இதெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் சொல்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஒன் டபுள் டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டூ ஜெய் சாய்ராம் இந்த ஆடியோவை கேட்டதுக்கு அப்புறம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு சக்தி பிறக்கும் அந்த சக்தி உங்களை இதுக்கு முன்னாடி கீழே தள்ளி வேடிக்கை பார்த்து நகைச்சி உங்களை அவமானப்படுத்தினாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே நீங்க எவ்வளோ பெரிய முக்கியமானவர்களும் சொல்லி அண்ணாந்து பார்க்குற அளவுக்கு அந்த சக்தி வெளிப்படும் மூன்று விதமான விஷயங்கள் இங்க மிக முக்கியம் அதை யாரு முழுவதுமா செய்கிறாங்களோ அவங்கள கடவுள் உயர்த்த வைப்பார் மிக பெரிய இடத்துல வாழ வைப்பார் உங்களுக்கு எதிராக மனிதர்கள் இருக்கும்போது உங்கள் பலத்தை நீங்கள் இழக்கிறீங்க அவர்கள் மூலமாக இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை நீங்கள் பேசும்போது ஸோ ஒரு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய விஷயத்த நம்ம வெளியில் தள்ளிட்டோம் நம்ம வெளியில் தள்ளினது அத்தனையுமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு உதவக்கூடிய விஷயங்கள் பல விஷயத்த உள்ள வச்சிருக்கோம் அது நம்ம வாழ்க்கைய கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ எது உள்ள இருக்கணும் எது வெளியேற்றணும் இதை நம்ம தப்பும் தவறுமா பண்ணோம் ஆனா இனி உறுதியான நிலைப்பாட்டோட நாம இருப்போம் அன்பை சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரோட முகத்திலையும் மலர்ச்சிய இந்த பதிவு ஏற்படுத்த போகிறது உயிரானவர்களே அன்பே சாயில சொல்லக்கூடிய சில பயிற்சிகளையா இருக்கட்டும் சில பரிகாரத்தையா இருக்கட்டும் நீங்க செய்யும் போது தொடர்ந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு சைராம் சொன்னாங்க இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ செடி நான் வச்சிருக்க ஆனா எந்த செடியும் வளரல அதுக்கு எவ்வளவோ தண்ணி ஊத்தி உரம் போட்டும் பார்த்த ஒன்று செடி வளரும் அதனோட பூ வளராது இல்லை பூ வளரும் கொஞ்ச நாளில் செடி காஞ்சி போயிடும் ஆனால் அன்பே சாயில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நான் ப்ராப்பராக செஞ்சேன் நம்பிக்கையோட செஞ்சேன் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இப்ப புதுசா வச்சிருக்கிற செடியிலயா இத்தனை பூக்கள் பூக்குது என்னால இதை நம்பவே முடியல ஏன்னா அவங்க வீட்டில் தண்ணி வந்து ரொம்ப சால்ட் வாட்டரு மண்ணும் சரியா செட் ஆகலை எத்தனையோ செடிகள் வச்சு என்னென்னமோ பண்ணாங்க பட் எதுவும் நடக்கல ஆனால் இந்த செடி வச்சதுக்கு அப்புறம் சாயப்பாவை நினைச்சி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய அளவில் இது எனக்கே ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நாம முழுசா நம்பி அதை செய்யறோமோ அவர்களுக்கு சாயப்பா துணை நிப்பாரு முழுசா செய்யணும் 
நம்பிக்கையோட செய்யணும் மனசுல எந்த விதமான கள்ளம் கவடம் இல்லாம செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூன்று விஷயங்கள் மூலமா அன்பே சாயில நீங்க செய்யக்கூடிய எந்த பயிற்சியா இருக்கட்டும் உங்க வாழ்க்கையில முதல் தரத்துல உங்களை உட்கார வச்சு அழகு பார்க்கும் அப்ப நமக்கு எதிர்த்து வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளும் சரி இதன் மூலமா உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் செடியே அந்த மண்ணு தகுதி இல்லாத மண்ணா இருந்தும் அந்த செடி இப்படி வளருதுன்னா எல்லா தகுதியும் இருக்கிற நீங்க வாழ முடியுமா வாழ முடியாம போயிடுமான்னு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அது எப்படி வளர்ந்துச்சோ அதே ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் நீங்களும் வாழ்க்கையில வளருவீர்கள் உங்க குரோத்திங் சும்மா இருக்காது அதை ஒரு வட்டத்துக்குள்ள அடைச்சிடவே முடியாது அது வட்டத்தை தாண்டுறது வட்டத்தை தாண்டுறது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி உங்க வளர்ச்சி அப்ப எதிர்த்து வரக்கூடிய விமர்சனங்களுக்கு பதில் கொடுக்காதீங்க யாராவது ஒருத்தவங்க உங்க வாழ்க்கையை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா திருப்பி அவங்க வந்து பேசுறாங்கன்னா அந்த இடத்துல அவங்கள எதிர்த்து சண்டை போடுறதோ கோபத்தை காட்டுறதோ கூடாது ஏன்னா பலம் குறைஞ்ச மனுஷனா நீங்க போயிடுவீங்க ஒன்னுத்துக்கும் இல்லாத மனுஷனா நாம போயிடுவோம் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்ன்ற ஆசை இருக்குல்ல கடவுளோட ஆசீர்வாதத்தால கர்மாக்களை ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற விருப்பம் இருக்கு தானே அந்த விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யணும் தானே அப்ப பூர்த்தி செய்யற மாதிரி அந்த வாழ்க்கை வாடணும் தானே அதை விட்டுட்டு நாம திடீர் திடீர்னு பலம் இழந்த ஒரு வாழ்க்கைய நாம தொடர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தா உங்க எதிரிக்கு தானே அது கொண்டாட்டமா இருக்கும் கொண்டாட வேண்டிய இடத்துல நீங்க இருக்கணும் அப்ப கொண்டாடணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா அதற்கு உரிய வழிகளை மட்டும் ஏன் மறைச்சுக்கிறீங்க ஏன் நீங்களே அடிச்சுக்கிறீங்க ஒரு ஒரு விஷயமும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு ஒரு படிக்கட்ட ஏறும்போது சாயப்பா புதுசு புதுசான அனுபவத்தை கொடுக்கிறாரு எல்லாமே நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அனுபவம் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு உயரத்துல கொண்டு போய் வைக்கும் உங்களை போட்டு மிதிச்சாங்க இல்ல அவங்க அண்ணாந்து பார்த்து நீங்க வணங்கக்கூடிய மனிதர்களா அவர்கள் கண் முன்னாடி தெரிவீர்கள் வணங்கக்கூடியவர்களா சோ மிதிச்சவன் வணங்கக்கூடிய மனுஷனா மாறுறானா சாய்பாடு சக்தியோ சக்தி அபாரமான சக்தி அற்புதமான சக்தி அந்த சக்தி எப்போ உங்க வீட்டுக்குள்ள வருது என்னைக்கு உங்க மனசு சுத்தமா நிக்குதோ அன்னைக்கு அந்த சக்தியோட ஆட்டம் பெரிய அளவுல நம்ம வாழ்க்கையில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எத்தனையோ நீங்க வாழ்க்கையில விட்டுருப்பீங்க அதை பெறுவதற்கு பல முயற்சி செஞ்சிருப்பீங்க ஆனா எந்த முயற்சியும் உங்களுக்கு கை கொடுத்துருக்காது ஆனா இப்போ எந்த முயற்சியும் செய்யாம நீங்க நினைச்ச காரியத்தை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்கணும்னு உங்க கணக்குப்படி இருந்தாலும் அத ஒரே மாசத்திலேயோ இல்ல ஒரே வருஷத்திலேயோ இல்ல பத்து நாளிலேயோ அதற்கு உண்டான வழிகளையும் காண்பிக்கப்படும் இது சத்தியமான உண்மை எந்த ஒரு பதிவு அசால்ட்டா கேட்காதீங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க இது எனக்கு இல்ல இது மற்றவங்களுக்கு இவர் சொல்ற மாதிரி என் வாழ்க்கையில எதுவும் நடக்காது 
அப்படின்னு இப்ப நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா சாயப்பாவை நேரடியா உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணாலும் அது நடக்காது உங்க மனநிலை எப்படிப்பட்டதோ எதன் மூலமா அது உருவாக்கப்பட்டதோ அதன் மூலமா தான் அந்த வழி மூலமா தான் சாய்ப்பா சக்திகளை உங்களுக்கு வழங்குவார் இல்லைன்னா அவர் கொடுக்க மாட்டார் அவர் பாட்டுக்கு ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவார் அவருக்கு என்ன வேற வேலை இல்லையா என்ன மனுஷனா போறத நமக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்குன்னு சொல்றோம் படைச்சவரு வாழ வைக்கிறவர் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வரவரு அவருக்கு வேலை இல்லாம போகுமா அவரோட வேலை என்னன்னா அந்த வேலை யாரு தகுதியானவர்களுக்கோ அவர் கூட இருந்து வழி நடத்துறது தான் அவரோட வேலை அதான் அவரோட வேலை நீங்க சாமியை கும்பிட்ட உடனே ஜி பூம்பா இந்த எடுத்துக்கோ உனக்கு கேட்டதெல்லாம் வாரிக்கோ கூட கூடைய வாங்கி எடுத்துக்கோ சான்ஸே கிடையாது கொடுக்க மாட்டாரு ஏன் கொடுக்க மாட்டாருன்னா நாம நம்ம விஷயத்த உணராத வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில முயற்சி பண்ணாத வரைக்கும் உழைக்காத வரைக்கும் ஒரு நய பைசா அவர்கிட்ட இருந்து வராது அவர்கிட்ட மட்டும் இல்லை எந்த கடவுள ராமரை கும்பிட்டாலும் வராது கிருஷ்ணரை கும்பிட்டாலும் வராது எந்த கடவுளை கும்பிட்டாலும் வராது தகுதியின் அடிப்படையில வேலை கொடுக்குறாங்களா இல்லையா ஒரு பெரிய போஸ்டிங்ல ஒரு ஆயிரம் பேரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு போஸ்டிங்ல அந்த படிப்பு அந்த அனுபவம் இருக்கிறவங்கள தான் உட்கார வைப்பாங்க அனுபவமே இல்லாதவங்கள உட்கார வைக்க மாட்டாங்க இது கம்பெனியோட ரூல்ஸ் இந்த போஸ்டிங்கு இந்த படிப்பு படிச்சிருக்கணும் பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண இடத்துல இருந்து நல்ல பேர் குட்வெல் சர்டிபிகேட் இருக்கணும் இதையெல்லாம் இருந்தா பேசலாம் எதுவும் இல்லைன்னா உனக்கு இந்த போஸ்டிங்கு தயாரா இல்லை நீ கீழே இருந்துதான் மேலே வரணும் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே போலதான் ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கும் எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் அவன் மனசும் அவன் புத்தியும் சிந்திக்குது செயல்படுத்துது இதை பொறுத்து தான் உங்க வாழ்க்கையில அவர் தகுதியானவர்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம சாயப்பா கட்டம் கட்டுறாரு என்னையும் பல இடத்துல கட்டம் கட்டுறாரு அடுத்த இடத்துக்கு போகணும்னா கட்டம் கட்டப்பட்டு அதுல நான் நிறைய விஷயத்த அனுபவிச்சு அடுத்ததுதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் தாவ முடியும் அடுத்த கட்டத்துக்கு தாவணும்னு நினைச்சா இல்ல இல்ல எனக்கு இதுவே போதும்னா லெட்ஸ் கண்டினியூ இது அப்படியே கடைசி வரைக்கும் ஓட்ட வேண்டியது தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பேசுறாங்களோ எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே இருப்பாங்க நோ சேஞ்ச் இன்னும் சில பேர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட மோசமா இருப்பாங்க இன்னும் சில பேர் பத்து வருஷத்துக்கு இருந்ததை விட ஜாஸ்தியா இருப்பாங்க தகுதி இன்னும் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க அப்ப இதுல இருந்து என்ன புரியுது மூணு விதமான மனிதர்கள் இந்த மூணு விதமான மனிதர்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க சும்மா ஒன்னும் சூப்பரா இல்ல அந்த பத்து வருஷமா அவங்களோட முயற்சி உழைப்பு அவமானம் பொறுமை சகிப்பு தன்மை தியாகம் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கடவுள் கொடுத்துருக்காரு போதும்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவ எந்த முயற்சியும் செய்யல கீழே போனவ இருக்கிற வரக்கூடிய இருக்கிறதையும் தக்க வச்சுக்கல தக்க வச்சுக்காம அவ கொஞ்சம் அசால்ட் ஆயிட்டான் அதனால அவ கீழே இறங்கிட்டான் இது கடவுளோட குத்தமா கிடையாது மனுஷனுடைய குத்தம் 
கடவுள் குத்தோன்னு சொல்றோம் ஈஸியா சொல்றோம் கடவுள் மேல சொல்லிக்கோ கடவுள் சொல்றாரு நீ சொல்லிக்கோ நீ யாரு மேல குத்தம் சொல்லல ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு மனுஷனை கடிச்ச மாதிரி எல்லாரையும் குத்தம் சொல்லிட்டு கடைசியில நீ என்கிட்ட தான் ஒரு ஒன்னு தெரியும் கடவுளுக்கு கண்ணு இல்லைன்னு சொல்லுவியா சொல்லிக்கோ கடவுளுக்கு காது கேட்கல கடவுள் செவுடன் சொல்றியா சொல்லிக்கோ கடவுள் கல்லுன்னு சொல்றியா தாராளமா சொல்லிக்கோ எனக்கு நீ சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதால எனக்கு ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டவனுக்கு நான் வாழ்க்கைய மாத்திர வாழ வைக்கிற அவன் உயர்வு அடைவதில்ல நான் சந்தோஷப்படுற எந்த குழந்தை என்ன நம்பி களத்துல இறங்குதோ அந்த குழந்தைய தூக்கி விடுற யாரு ஒண்ணுமே பண்ணாம என்னையே நம்பிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல என்னையும் நம்பாம அவரையும் நம்பாம வாழ்க்கையை வாழாம இருக்கிறவங்க வாழ்க்கைக்கு கீழே போறாங்க ஸோ கீழே போனவ என்னைக்காவது ஒரு நாள் சிந்திக்க ஆரம்பிப்பான் ரொம்ப கீழே போயிட்டோமோ ரொம்ப கீழே போயிட்டோமோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமோ இதுல இருந்து வெளியே வருவதற்கு முயற்சிகள் இல்லையோ இதையெல்லாம் அவன் ஆழமா யோசிப்பா யோசிக்க யோசிக்க தான் அவனுக்கு பயம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஐயோ போச்சா அப்படின்னு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி யோசிச்சா எனக்கு பைத்தியமே பிடிக்கும் அதனால யோசிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு பிரில்லியண்டான ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அந்த பிரச்சனையை பத்தி பேசுறதுக்கு கூட பயப்படுவாங்க அதை பத்தி பேசாத அதை பத்தி பேசுனாவே எனக்கு பயமா இருக்குது அப்ப இவ கணக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைய அதை பத்தி பேசாம அதை பத்தி சிந்திக்காம அதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு நினைக்காம அப்படியே விட்டா அப்படியே போயிடுமா என்னமோ பெருசா வச்சு பண்ண போகுது இந்த பிரச்சனை நாமளும் இன்னமும் காலத்தை ஓட்டிடலான்னு முடிவு பண்றோம் காலத்தை ஓட்ட முடியாது ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களால் நகரவே முடியாது ஓடுற வரைக்கும் இடம் இருக்குது ரோடு இருக்குதுன்னு ஓடுறீங்க ஆனால் ரோடு முடியும் துரத்தரவனுக்கு தெரியும் நீ எங்க போய் நிற்பன்னு அதனால அவன் ஓட விட்டான் ஏன்னா எத்தனையோ பேரை அவன் பார்த்துருக்கான் கடைசியில் எங்க போய் நிற்போம் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும் நீ நினைப்ப அவன்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டோம் ஓடிட்டோம் அவன் பாரு கண்ணுக்கு எட்டுன தூரம் வரலன்னு பின்னாடி திரும்பி பார்த்து 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 ஓடுவோம் இப்போ அவன் கண்ணுக்கு உங்களுக்கு பின்னாடி நிற்க மாட்டான் உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்க மாட்டான் ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கிறது ஒரு பெரிய மதில் செவரு அதை நீங்க இன்னைக்கு ஏறவே முடியாது ஏறுனா வழிக்கு கீழே விழுந்துருவீங்க இப்போ உங்களை பிடிச்சிட்டு போறவ பொறுமையா நிதானமா நல்லா சாப்பிட்டு மாப்பிள்ள மாதிரி வருவான் போலாமா அப்படின்வா அப்பதான் நமக்கு தெரியும் இத அன்னைக்கே முடிச்சிருக்கலாம் இப்ப என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு தோணும் ஆப்ஷனே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இப்ப அவங்க கிட்ட மாற்றுறதை தாண்டி வர வழி இல்லை மாட்டிட்டோம் ஸோ காலத்தை பல பேர் இப்படி தான் ஓட விட்டாச்சு பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலான்னா என்ன பார்த்துக்க போற எப்படி பார்த்துப்ப பதில் இருந்துச்சுன்னா ஓடு பதில் இல்லைன்னா ஓடாத நின்று எதிர்த்து சண்டை போடு எதிர்த்து சண்டை போடும் போது தான் உனக்கு பலம் கிடைக்குது உன் அறிவு பெருகுது உன் மூளை கொஞ்சம் வேலை செய்யுது எதிர்த்து பேசாத வரைக்கும் அறிவில்லாத மனிதர்களா நாம நிக்கிறோம் எதிர்த்து பேசும் போதுதான் அறிவான மனிதர்களா நாம மாறுறோம் வெளியில இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை எதிர்த்து பேசுறது இல்லை உள்ளுக்குள்ள மோசமான விஷயங்கள் மூலமா நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த எண்ணங்களை எதிர்த்து பேசணும் நமக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து பிரச்சனை வந்திருக்குது அந்த பிரச்சனையை பத்தி நம்மளை கேவலப்படுத்துறாங்கன்னா அந்த பிரச்சனை ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு உணர்வு நிலை இல்லாமலே 
நாம எதிர்த்து பேசுறோம் ஆனா அவங்க பேசின ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு பார்த்து நாம கொஞ்சம் புத்தியா யூஸ் பண்ணிருந்தா அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பிரச்சனையில இருந்து காத்துக்க என்னென்ன வழிகள் இருக்குதுன்னு இப்ப கூட என்னால சொல்ல முடியும் என்னோட அனுபவத்தை வச்சும் இங்க பல அன்பே சாய் குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அனுபவத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதால அதை வச்சு சொல்றேன் துணிஞ்சு நிக்கணும் ஓகே துணிஞ்சு நிக்கணும் துணிஞ்சு நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பலத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பலத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு துணிஞ்சு நிக்கணும் நம்ம பலத்தை தெரியாம துணிஞ்சு நின்னா நமக்கு தோல்வி தான் ஸோ பலத்தை தெரிஞ்சு பலத்தை அதிகரிச்சு நீங்க களத்துல துணிஞ்சு நின்னீங்கன்னா தோல்வி கூட வெற்றியா மாறும் அது தோல்விய கூட உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அவமானமா நினைக்க மாட்டீங்க ஏன்னா கத்துக்கிட்டதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நீங்களே சரி பண்ணிப்பீங்க ஏன்னா உண்மையும் அதுதான் எல்லாமே ஒரே முயற்சியில ஜெயிச்சிட முடியாது எனக்கும் பலவிதமான சில கஷ்டங்களும் இருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும்போது வலிக்கும் ஆனா வலிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி யோசிக்கும் போது இத நீ ஆரம்பிச்சதால தான் உனக்கு இந்த கஷ்டம் தெரிஞ்சது அப்ப இந்த கஷ்டம் ஏன் தெரிஞ்சதுன்னா இதை ஆரம்பிச்சதால ஆரம்பிக்கலன்னா இந்த கஷ்டம் தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த கஷ்டம் இங்க இருக்குதுன்னு இப்போ இது ஒரு அனுபவமா எடுத்துக்கிட்ட இந்த அனுபவத்தை சரி பண்ணு கரெக்டா முயற்சி பண்ணு அடுத்த கட்டம் உனக்கு வெற்றி சரி இப்பயும் நான் தோத்துட்டேன் ஏன்னா உங்களுடைய லாங்குவேஜுக்கு தான் நான் வரேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பல முற முயற்சி செஞ்ச தோத்த அப்படின்றவங்களுக்கானது நீங்க தோத்தது உண்மை தோத்தது உண்மை எப்படியோ அதே மாதிரி ஜெயிக்க போறதும் உண்மை இப்ப பல முற முயற்சி நீங்க தோத்தீங்க சொல்றீங்கல்ல தோத்ததுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் மறுபடியும் அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டு அதுலயே ஆரம்பிக்கிறது அப்ப உங்களுக்குள்ள மனசுக்குள்ள எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுக்கணும் இந்த விஷயம் செஞ்சதால நான் தோல்வி அடைஞ்சேன் அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய காரண காரியங்கள் என்ன ஏன் நான் தூத்து போனேன் ஏன் வெற்றி பெற என்னென்னலாம் எனக்கு குறைச்சலா இருந்தது அப்போ இதுல பத்தி இது வரைக்கும் நீங்க கரெக்டா யோசிக்கிறீங்க நான் தப்பு சொல்லவே இல்லை இது வரைக்கும் ரைட் சூப்பர் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு பாயிண்டோட நிறுத்திக்கிட்டு இதுதான் காரணம் சொல்லிக்கிட்டு மறுபடியும் காலத்துல இறங்குறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமா ஜெயிக்கணுன்ற ஆர்வம் இருக்கு அந்த ஆர்வமும் அந்த அவசரமும் எனக்கு புரியுது உங்களோட வலியும் வேதனையும் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா சீக்கிரமா ஒரு ஹிட்ட கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைன்னா ஆளு காணாம போயிடுவோன்ற பயமும் இங்க இருக்கு நான் இல்லை சொல்லல உங்களோட வலி எனக்கு தெரியுது அப்ப அது ஒரு காரணம்தான் அப்ப ரெண்டாவது காரணத்தை நீங்க கண்டுபிடிக்காமலே களத்துல போறீங்க அப்ப ரெண்டாவது காரணத்தை கண்டுபிடிக்க ஏன் விட்டீங்க அதனாலதான் ரெண்டாவது முயற்சியில தோல்வி அப்ப தொடர்ந்து தோல்விகள் வருது அப்படின்னா அந்த காரணத்தை நூறு சதவீதம் நீங்க அறிஞ்சிக்கவே முடியல உங்களுக்குள்ள வேகம் தேவைப்படுது சீக்கிரமா வெற்றி தேவைப்படுது அது அந்த வெற்றிக்கு எதை சொல்லுவாங்க எதை சாப்பிட்டா பித்தம் தீரும்னு சொல்லி கண்டதை சாப்பிட்டா என்ன ஆகுமோ அந்த மாதிரி நிலை தான் இங்க வந்து நிக்குது அப்ப இத நம்ம சரி பண்ணாம எதையுமே சரி பண்ண முடியாது சொல்ல தோத்துட்டப்பா அடுத்த ஆறு மாசம் எனக்கு டைம் இருக்குது என்ன பண்ண போற தூங்க போறோமா ரிலாக்ஸ் பண்ண போறோமா சத்தியமா இல்ல சத்தியமா இல்ல அடுத்த ஆறு மாசமா அதுதான் கனவு அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் நினைவு வெற்றி பெறுவதுன்றது ஈஸி தோல்வி அடைவது என்பதுதான் மிகப்பெரிய கஷ்டம் புரியுதா உங்களுக்கு வெற்றி என்பது ஈஸி 
தோல்வி அடைவது தான் இங்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு நீங்கள் சரி பண்ண போகிறீங்க அதுக்காக என்ன பயிற்சின்னு கேட்காதீங்க பயிற்சியில் எதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம தோத்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு அதுவே நினைச்சிருங்க அதற்கு உண்டான பலப்படுத்துவதற்கு உண்டான வழிகளை மட்டும் பாருங்க அதை வச்சே பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இது பலத்தை பத்தி அதுவாவே நினைங்க அதுவாவே வாழுங்க வெற்றி அடைஞ்சா எந்த மனநிலையில அத தைரியமோ அசாத்திய தைரியமோ நம்பிக்கை இருக்குமோ அது உங்க மனதில் இப்பொழுதே வரட்டும் உங்களோட நீண்ட கால பிரார்த்தனை ஏன் கடவுள் உங்களோட நீண்ட கால பிரார்த்தனை நிறைவேத்தல என்ன அவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ணிட்டீங்களா அவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்களா அப்ப பாவம் செஞ்சவன் வாழ்க்கைக்கு நரகத்துக்கு போகணும்னா எத்தனையோ மனிதர்கள் பாவம் செஞ்சு இன்னமும் செல்வ செழிப்போடு தானே இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த தண்டனை கிடைக்கும் போது கிடைக்கும் அது வேற விஷயம் ஆனா உடனுக்குடனே பாவம் செஞ்சா கடவுள் உடனுக்குடனே தண்டனை கொடுக்கறாரா இல்லையே அப்ப என்ன அவங்களை விட பெரிய பாவத்தை செஞ்சிட்டீங்களா கேளுங்க எங்க கேள்விய உங்க மனசுக்குள்ள கேளுங்க நான் இப்ப பேசக்கூடிய ஸ்பீச்சர்ஸ் வந்து உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க சண்டை போடணும் உங்க மனசுக்குள்ள அப்போ நீ பாவம் செஞ்சதால தோல்வி அடையலன்ற ஒரு விஷயம் என்னைக்கு புரியுதோ அன்னைக்கு தான் நீ வெற்றி பெற போற பாவம் செஞ்சிட்ட பாவம் செஞ்சிட்ட பாவம் செஞ்சிட்ட அதனாலதான் தண்டனை அனுபவிக்கிற நூறு சதவீதம் உண்மை இது நீ இதுதான் உண்மை இந்த இது உண்மையை தெரிஞ்ச வச்சிருக்க ஆனா இந்த உண்மையோட மறுபக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கலையே இந்த உண்மையோட மறுபக்கம் என்ன தெரியுமா எழுந்து நில்லு போராடு கலைச்சு போகாத இல்லை எல்லாம் கலைச்சிடுவாங்க உன்னோட ஒட்டுமொத்த எண்ணங்களும் ஒன்னா இருந்தா தான் நீ ஜெயிக்க முடியும் எண்ணங்கள் சிதறி கிடக்குது சிதறி கிடக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் பலம் இழந்து காணப்படுகிறது டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வருது உதிரியா இருக்கக்கூடிய திராட்சை கிலோ இருபது கொத்தா இருக்கக்கூடிய திராட்சை கிலோ நாற்பது இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரே மரம் ஒரே இடம் தான் இது வந்து அழுவுனது கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் இது உதிரியா இருக்குது உதிரியா இருக்காதால எப்படி அப்போ நம்ம எண்ணங்கள் உதிரியா கிடக்குது ஏன் உதிரியா கிடக்குதுன்னா அந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே கலந்து நிற்குது நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நாம ஒன்னு நல்லவனா இருக்கணும் இல்ல கெட்டவனா இருக்கணும் ஆனா நாம என்ன பண்றோம் ஐம்பது சதவீதம் நல்லவன் மீதி இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீதம் நான் கெட்டவன் அதனாலதான் எந்த வழி போறதுன்னு தெரியல அப்ப போற வழியெல்லாம் சாதகமா இருக்குதா மட்டும்தான் பாக்குறோம் அதுல கெட்டது நடக்குதா அதை பத்தி அவசியம் இல்ல சாதகமா இருக்குதா நீ ஹாப்பியா இருக்கியா இரு ஸோ இதுதான் இங்கே தொடர்ந்து நடக்குது இதுதான் ஒரு தொடர் கதையாக மாறுது என்றைக்குமே கதையை சீக்கிரமாக முடிக்கணும் அது போர் அடிச்சிருச்சுன்னா கொட்டாவி வந்துடும் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் ஏன் அதிகமாக கொட்டாவி வருது காலையில் பத்து மணிக்கு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொட்டாவி வருதுன்னா நம்ம ஒன்றுமே செய்யலன்னு அர்த்தம் ஒன்றுமே செய்யலன்னு அர்த்தம் வாழ பிடிக்கலன்னு அர்த்தங்க என்ன சொல்லணும்னா சில பேருக்கு உடம்பு ரீதியாக பாதிப்பு இருக்கலாம் ஓகேவா நான் எல்லாரையும் சொல்லலை ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்கிற அளவுக்கு நான் வந்து அப்படிப்பட்ட ஆளாக இல்லை ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் மாத்திரை மெடிசின்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு அது இட்ஸ் அ நேச்சுரல் சில மாத்திரை சாப்பிட்டா அப்படியே தூக்க கண்ணை சொக்கும் கொட்டாவி வரும் ஆனால் எந்த மாத்திரையும் சாப்பிடல உன் உடம்பு நல்லா இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனாலும் உனக்கு காலையில் பத்து மணி பத்தரை மணிக்கு அப்படியே சொடுக்கு போட்டுக்கிட்டு வாயை திறந்த காதுக்கிட்ட டமான்னு ஒரு என்னமோ நரம்பு புட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும் எனக்கே நான் நிறைய தடவை என்னடா அது நரம்பு என்னமோ சட்டுன்னு வந்தது அப்படின்னு லைட்டாக ஒரு அது ஒரு இதமான வழியாக இருக்கும் அப்போ நான் யோசிப்பேன் ஒன்றுமே பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலை அப்படியே சாப்பிட்டோம் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் ஏதாவது பண்ணா தானே சாப்பிட்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கணும் நடக்கிறோமா வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டாச்சு பேசவே டயர்ட் ஆகுது நடக்க முடியுமா 
பசித்தேரு தனித்தேரு இது வந்து ஒரு அறிவு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா சொல்றாங்க பசித்தேருன்னா அறிவுல பசித்தேரு அப்படின்னு ஆனா அது பிராக்டிக்கல் லைஃப்லயும் போடலாம் நீ பசியோட ஒரு வேலையை செய்யும் போது சீக்கிரமா முடிச்சிருவேன் ஏன்னா அடுத்தது சாப்பிடணும்னு ஒரு அமிர்தம் காத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு உனக்கு பயங்கரமா வேலை செய்வேன் ஆனா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யாராவது வேலை செய்ய சொன்னா அவனை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவோம் அறிவு இல்லைன்னு திட்டுவோம் இப்பதான சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு ஏன்னா வயிறு ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுன்னா மூளை மந்தமா போயிடும் ஆனா வயிறு பசிச்சு இருந்ததுன்னா அதுக்காக ஓவரா பசிக்க கூடாது அப்படியே அடுத்த நிமிஷமே மயக்கம் போட்டு அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது ஒரு அரை வயிறு சோறு அந்த அரை வயிறு சோறு அப்படியே லைட்டா பசி இப்ப சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாதான் மூளை வேலை செய்யும் இல்ல எப்பயுமே வயிறு ஃபுல்லா இருக்கும் பசியே சில பேருக்கு தெரியாது பசி இருக்கும் போது சாப்பிடுங்க ஆனா வயிறு முட்டா சாப்பிடக்கூடாது நம்மளால பசி இருக்குதுன்னு ரெண்டு கையால சாப்பிட்டுருவாங்க அப்படி கிடையாது பசி இருந்துச்சுன்னா பசி முடிகிற வரைக்கும் சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாய் கூட எடுத்து வைக்காது உடனே கழுவி விட்டுரு சாப்பாடு வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு உனக்கு தெரியும் ரெண்டு கரண்டியில் வயிறு நிறையுதா அடுத்தது ரெண்டு கரண்டியோட சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம் நாலு கரண்டி போட்டுட்டேன்னு ரெண்டு கரண்டி எடுத்து கொட்டுறதா கொட்டுறது மிகப்பெரிய பாவம் சாப்பாடை கொட்டுறது பாவம் அப்ப ரெண்டு கரண்டி எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டேன் உடம்பு வயிற்றுக்குள்ள கொட்டுறது பாவம் தானே கரெக்டா இப்ப வெளியில இருந்தா கூட அந்த சாப்பாடை புழு மண்புழு அது ஏதாவது ஏதோ புழு பூக்கள் ஏதோ ஒன்னு சாப்பிட்டு போயிடும் வண்டுலாம் சாப்பிட்டு போயிடும் வெளியில எப்படி வண்டுகள் சாப்பிடுதோ அதே மாதிரிதான் வயிற்றுக்குள்ள ஜீர்ணம் ஆகாத சாப்பாடு எல்லாம் அங்க இருக்கிற புழு பூச்சிகள் சாப்பிடும் புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ உடம்புல நல்ல பாக்டீரியா கெட்ட பாக்டீரியா ரெண்டுமே இருக்கும் எந்த பாக்டீரியா அதிகமா இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் நல்லா இருக்கும் கெட்ட பாக்டீரியா அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நல்ல பாக்டீரியா சாப்பிட்ரும் அப்போ உங்களுக்கு வயிற்றால போறது தலைவலி கால்வலி உடல் அசதி மனசு டல்லு எல்லாமே வந்துடும் அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயத்த இழந்துட்டோம் உண்மையில இழந்துட்டோம் வாழ வேண்டிய அத்தனை வாழ்க்கையையும் நம்ம இழந்துட்டோம் நாசம் பண்ணிட்டோம் என்ன சொல்லணும்னா ஆனா திரும்பவும் அதை கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாபம் தெரியுமா அந்த சாபத்தை நாமளே தேடிக்கிறோம் தெரியுமா அடுத்தவங்களால சாபம் வருதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க பட் ரியல் ஃபேக்ட் அடுத்த அவங்களால சாபம் வரல சாபத்தை கொடுக்கிறவர் நீங்க வரத்தை கொடுக்கிறவர் நீங்க ஏன்னா நீங்க எதை எடுக்கிறீங்களோ அதான் ஒரு விஷத்தை எடுத்தா செத்து போயிடுவோம் ஒரு பாலை குடிச்சா வாழுவோம் அப்ப விஷத்தை எடுக்க சொன்னது யாரு முன்னாடி ரெண்டு வச்சாச்சு விஷம் இருக்குது பால் இருக்குது நீ எதை எடுக்கிறியோ அதை பொறுத்து எவ்வளவு விஷத்தை எடுப்பா எடுக்க மாட்டான் ஏன்னா அது செத்து போயிடுவாங்கன்னு தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய கேடுகட்ட எண்ணங்களை நம்ம உள்ள அலோ பண்றோமே அப்ப இந்த மாதிரி கேடுகட்ட எண்ணங்கள் கொண்ட மனிதர்களோட கடைசி காதல் கதை எப்படி முடிஞ்சிருக்குதுன்னு ஒரு உணர்வுகள் இப்போ வரைக்கும் வரலன்னா என்ன பண்ண முடியும் நம்மள மாதிரி பக்கத்து வீட்டுக்காரு அவருக்கு வயசு வர அறுபது எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சுல இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரியே நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குதுன்னா நீங்க பயப்பட வேண்டாமா இல்லையா நான் இப்படி இருந்தா அவரை மாதிரி ஆயிடுவேன் யாருக்கும் பயம் இல்லை இல்ல இல்ல அவரு வேற நான் வேற ஃபைனலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆகும் போதா கடைசியில் அவரு மாதிரி நான் ஆயிட்டேனே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ என் லைஃப்ல அடிக்கடி எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கிறவங்களையும் பாக்குறேன் ஸோ நல்ல விதத்துல இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிறாங்கன்றத தாண்டி கெட்ட விஷயத்துல இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்காங்க அது எப்படின்னா அந்த ஆள் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்ப அது மாதிரி பார்த்து வேண்டாம் இந்த மாதிரி போனா அவரை மாதிரி ஆயிடுவோம் வேண்டாம் 
இது பெரிய அளவுல பிரச்சனை ஆயிடும் நம்ம சொந்த பந்தங்களில் சில பேரை நான் பார்க்குறேன் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு தாண்டும் போதே சுகரு பிபி அது இதெல்லாம் வருது அது பார்க்கும்போது நமக்கும் பயம் இல்லை நாமளும் அவரை மாதிரி தான் இருக்கிறோமா அவருக்கு அவர் என்னென்ன மாதிரியான வேலைகளை நாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு பண்ணும்போது பார்க்கும்போது யோசிக்கும் போது எப்பா வேண்டாம் இந்த மாதிரிலாம் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கையை காப்பாற்ற முடியாத மாதிரி ஆகும்னு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் உள்ளுணர்வுகள் மூலமாக நம்ம வாழ்க்கையில் மாறுவதற்கு கடவுள் எத்தனையோ மனிதர்களை நம்ம முன்னாடி அனுப்புனாங்க இவனை மாதிரி இருந்தால் நீ நல்லா வாழுவ இவனை மாதிரி இருந்தால் மோசமாக வாழுவ அதை அதையோ நாம் பொருட்படுத்தாம அதையோ நாம் சரியாக கண்டுக்காம அதையோ நாம் நாசம் பண்ணோம் ஸோ நல்லா கேட்டுக்கோங்க பல திருப்பங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பல திருப்பங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த திருப்பங்கள் காக்க வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கிடைக்காமலே போயிடும் ஏன்னா அந்த திருப்பங்கள் ஏன் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னா சில விஷயங்கள் நீங்க செய்யாத வரைக்கும் அது உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது ஆனா சில விஷயத்தை செய்யும் போதுதான் அந்த திருப்பங்கள் உங்க வாழ்க்கைய உயர்த்தும் உங்க வாழ்க்கைய உண்டு அப்படின்னு ஒரு ஆரோக்கியமான வழியில அது கொண்டு போய் சேர்க்கும் இங்க நிறைய பேரோட பிரச்சனை வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க வாழ்க்கை எப்படி முடியும் வாழ்க்கை முடிகிற அளவுக்கு நாம எது பண்ணாம இருந்தோம் உண்மையிலே சொன்னா நாம எதுவுமே பண்ணல நீங்க எதுவுமே பண்ணலன்றதுக்காக உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுச்சுன்றதுல நீங்க ரொம்ப தெளிவா இருந்தீங்க என்ன செஞ்சீங்க எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன செஞ்சீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஏன் நான் சாமி கும்பிடலையா ஏன் நான் ஆரத்தி எடுக்கலையா நீங்க என்னென்னலாம் சொன்னீங்களோ அதை நான் செஞ்சேன் செஞ்சும் என் வாழ்க்கையில எனக்கு எதுவும் கிடைக்கல இது உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது உங்க ஆர்குமெண்ட் இது உங்களோட வார்த்தை ஆனா ஒரு நாணயம் அப்படின்னா ஒரு காயின் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் மட்டும் இருந்தா போதுமா இன்னொரு பக்கம் இல்லைன்னா கடைக்கார ஒத்துப்பானா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கணும் அதான் நாணயம் ஒரு ஐநூறுவா நோட் இருக்குது அதுல ஒரு சைடு மட்டும் பிரிண்டா இருக்குது இன்னொரு சைடு பிரிண்ட் ஆகல இப்ப கடைக்கார்ட்ட கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவார் கடைக்கார அப்படியே வாங்கி பார்த்துப்பாரா பின்னாடி பார்ப்பாரு பின்னாடி வெறும் வெள்ளையா இருக்கும் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் என்ன ரெண்டு பக்கமும் பிரிண்ட் ஆகிடும் அதான் ரூல்ஸு அதே போல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் கடவுள் நம்பிக்கைன்றது ஒரு பகுதினா தன்னம்பிக்கைன்றது ரெண்டாவது பகுதியாக இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் வாழ முடியும் அது இல்லைன்னா வாழ தகுதி இல்லாத மனிதர்களாக நாம் உருவாகிடுவோம் அதனால் முயற்சிகள் செய்யும் போது தான் சயப்பாவோட அபூர்வமான அற்புதங்கள் வேலை செய்யுது நான் இவ்வளோ பண்ணதுக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிருக்குதா யாராவது அந்த மாதிரியான விஷயத்த எண்ணி பார்க்க முடியுதா பத்து பேர் சொல்லலாம் இருபது பேர் சொல்லலாம் ஒன்றுமே நடக்கலைங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஜாஸ்தி அப்போ ஒன்றுமே நடக்கலைன்னா எதுவுமே நீ பண்ணலை அதனால் எதுவுமே நடக்கலை நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னா டைனிங் டேபிளை உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கெஸ்ட்டே வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறீங்க டைனிங் டேபிள் உட்கார வைக்கிறீங்க உட்கார வச்சுட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் அரிசி ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஒரு கிண்ணத்தில் மிளகாத்தூள் ஒரு கிண்ணத்தில் உப்பு ஒரு கிண்ணத்தில் வெட்டப்பட்ட காய் நாங்கள் சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் இதுக்கு தான் என்னை கூப்பிட்டியா விருந்து வைக்க அப்படின்னு ஸோ சாப்பாடுன்னா எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சாப்பாடு ஆனா இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லாமலாம் இல்ல ஒருத்தவங்களை கெஸ்ட்னு ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் தனித்தனியா கொடுத்தாலும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் 
ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்போ கடவுளோட விஷயமும் உங்க நம்பிக்கையும் பிளஸ் கடவுள் நம்பிக்கையும் எல்லாமே சேர்ந்தாதான் ஒரு சாப்பாடு எப்படி முழுமை அடையுதோ அது மாதிரி ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையும் அது முழுமை அடையும் இல்லைன்னா இதே பல்லவி தொடர் கதையா மாறிடும் எச்சரிக்கையோட நீங்க இருக்கணும் இத்தனை நாள் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுதான் இங்க நடக்குது இத்தனை நாள் ஒண்ணுமே பண்ணல எதுவுமே நடக்கல சோ இனி நாம திறமையான மனிதர்களா உருவாக போறோம் அதற்கு உண்டான முயற்சிகளை இறங்க போறோம் இறங்கினா வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலான்ற நம்பிக்கை என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கே உங்களோட பேச்சு உங்களோட சொல் உங்க செயல் உங்க எண்ணங்கள் எல்லாமே நூறு மடங்கு அதிகரிக்கும் இதுதான் உண்மை ஸோ இந்த பதிவு ரொம்ப முக்கியமானது இதில் நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையை பலப்படுத்துங்க நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் சாதிக்கிறவர்கள சொல்லி இந்த பதிவை நான் முடிக்கிற ஜெய் சாய்ரா சாய்ரா